ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் ஒன் போயம் டேர்ம் ஒனில் ம வந்து மொத்தம் மூணு போயம் இருக்குது த க்ரொக்கடைல் ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் ஐ ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் ஓகேவா க்ரொக்கடைல் என்ற போயம் எழுதுனது வந்து லீவிஸ் கேரோல் லீவிஸ் கேரோலை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் வந்து இங்கிலீஷ் ரைட்டர் அவரோட மோஸ்ட் ஃபேமஸ் புக்கு இதுக்கப்புறம் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார் ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்ட் ஓகேவா அந்த ஆலிஸ் இன் வண்டர்லேண்டில் இந்த போயம் வந்து வருமா ஒரு பாட்டு ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் ஹவு டோத் த லிட்டில் க்ரொக்கடைல் டோத்ன்றது வந்து டஸ்ஸோட எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ்னு சொல்கிறாங்க இப்போ எப்படி தைன்றது வந்து தீன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி டோத்ன்றது வந்து டஸ்ஸை குறிக்குது ஓகேவா முன்னாடி வந்து டோத்துன்னு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்த போயட்லாம் வந்து புரியாத மாதிரி எழுதணுன்றதுக்காக பழங்காலத்தில் அவங்க இங்கிலீஷ் படி என்ன வந்ததோ அதை எழுதுவாங்க அதுதான் டோத்துனா டஸ்ஸு ஹவு டஸ் த லிட்டில் க்ரோக்கடைல் இம்ப்ரூவ் இஸ் ஷைனிங் டெய்ல் ஓகேவா இம்ப்ரூவ் இஸ் ஷைனிங் டெய்ல்னால் அதோடய டெய்ல் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து முன்னாடி கேனால் பெட்டராக இன்னும் வளர வளர இன்னும் அழகாக வந்து ஷைனிங்காக வச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அண்ட் போர் த வாட்டர் ஆஃப் த நைல் அது நைல் நதியில் இருக்கு போல் அந்த தண்ணியை வந்து அழகாக அது மேலே வந்து ஊற்றிக்குது ஆன் எவ்ரி கோல்டன் ஸ்கேல் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா க்ரொக்கடையிலோட மேலே வந்து ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ஸ்கேல் ஸ்கேலாக இருக்கும் அந்த பிக்சரில் பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு ஹவு சியர்ஃபுல் இஸ் சீம்ஸ் டு கிரின் அந்த க்ரொக்கடையில் வந்து அழகாக சிரிக்கிற மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஓகேவா கிரின்னுனா ஸ்மைல் ரொம்ப ச சந்தோஷமாக ஸ்மைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஹவு நீட்லி ஸ்ப்ரெட்ஸ் இஸ் கிளாஸ் அண்ட் வெல்கம்ஸ் லிட்டில் ஃபிஷஸ் இன் அதோடய கிளாஸ்ன்றது வந்து அந்த கை இந்த சைடு இந்த சைடு இருக்குல்ல அதுதான் சொல்கிறாங்க அதை அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா வாய பப்புறப்பான்னு திறக்குது அண்ட் வெல்கம்ஸ் லிட்டில் ஃபிஷஸ் இன் வித் ஜென்ட்லி ஸ்மைலிங் ஜாஸ் இது அந்த பிக்சரில் இருக்கிற மாதிரி நல்லா திறந்துக்கிட்டு உள்ளே அதுலேயே அப்படியே அழகாக அந்த தண்ணியில் இருக்க ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒன்று வாய திறக்குதுன்னு தெரியாமல் அது பாட்டிக்கு உள்ளே போயிடுதுங்க ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே என்ஜாய் பண்ணிட்டே சாப்பிடுது இது அந்த அந்த சீனை தான் சொல்கிறாங்க எழுதுனது லீவிஸ் கரோல் மீனிங் பார்த்துடலாம் டோத்ன்றது வந்து அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ் ஃபார் டஸ் இம்ப்ரூவ் டு பிகம் பெட்டர் தென் பிஃபோர் சியர்ஃபுல்னா ஹாப்பி ஜென்ட்லினா சாஃப்ட்லி ஆர் மைல்ட்லி ஒரு சின்ன நோட் கொடுத்துருக்காங்க அது பார்த்துக்கோங்க த மெட்ராஸ் க்ரொக்கடைல் பேங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ரெப்டைல் ஜூஸ் இன் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் அ ஷெல்டர் ஃபார் நேட்டிவ் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் அ செக்யூர் நெஸ்டிங் பீச் ஃபார் ஆலி ரெட்லி டர்டில்ஸ் மெட்ராஸ் க்ரொக்கடைல் பேங்க் தான் இருக்கிறதுலேயே வேர்ல்ட்லேயே லார்ஜஸ்ட் ரெப்டைல் ஜூஸாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம ஆலி ரெட்லி டர்டில்ஸ் பார்த்துருப்போம்ல நம்ம ப்ரோஸில் டேர்ம் ஒனில் அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செக்யூரான மீன்ஸ் பாதுகாப்பான நெஸ்டிங் பீச்சாக வந்து விளங்குதான் இது அதுக்கப்புறம் இது வந்து எங்கே இந்த பீச் இருக்குது எங்கே இங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரோடு ஈசிஆரில் கோவலமில் தான் வந்து இருக்குது சென்னையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்த மெட்ராஸ் க்ரொக்கடைல் பேங்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ரெப்டைல் ஜூஸ் இன் த வேர்ல்டு ஓகே வேர்ல்ட்லேயே த க்ரொக்கடைல் எழுதுனது வந்து லீவிஸ் கரோல் நெக்ஸ்ட் போகலாம் ட்ரீஸ் எழுதுனது வந்து இது வந்து அடாப்ட் பண்ணி எழுதிருக்காங்க அடாப்டட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் அ போயம் பை சாரா கால்ரிஜ் சாரா கால்ரிஜ்ன்றவங்க எழு அடாப்ட் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க இதில் ஒன்றும் இல்லை எல்லா மரத்தை பற்றியும் சொல்லுவாங்க ஓகேவா த பேனியன் பேனியன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆலமரம் இருக்கிறதுலேயே வந்து பெரிய மரம்னா அது பேனியன் ட்ரீ தான் அதான் மேலே சும்மா வருது மாதிரி சொல்கிறாங்க ஹாவ் யூ சீன் அடியார் பேனியன் ட்ரீ உட் யூ லைக் டு விசிட் த பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அடியார் பேனியன் ட்ரீ வந்து சூப்பராக இருக்குமா நல்லா பெருசாக அந்த பிக்சர் தான் காட்டியிருக்காங்க அங்கே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு பீப்புள்னா பீப்புள் ட்ரீன்றது வந்து ஒன்றும் இல்லை அரச மரத்து தான் பீப்புள் ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் அது வந்து அழகாக அந்த கோயிலெல்லாம் கூட இருக்கும் ஹாட் ஷேப்பில் இருக்கும் லீவ்ஸ்லாம் அந்த பீப்புள் ட்ரீ வந்து அழகாக காற்றுக்கு இதமாக ஆடிட்டுருக்கான் கிவர்ஸ்னா ஷேக்ஸ் குயிக்லி ஓகேவா அது அந்த காற்று எப்படி நம்மளுக்கு ஸ்பீடாக அந்த இது ஆடும்போது இலைங்கள்லாம் வந்து ஆடும்போது நம்மளுக்கு காற்று நல்லா அடிக்கொள்ள இதமாக இருக்கும் அது நம்ம நம்ம அந்த மரத்து கீழே இருக்கும்போது தெரியும் அதே மாதிரி தே தேங்காய் மரம் வந்து தென்னை மரம் வந்து க்ரோஸ் அப் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டால் நல்லா டா டாலாக ஹைட்டாக வந்து வளரும் அப்படின்றாங்க
புளிய மரத்துக்கு கீழே நம்ம இருந்தோம்னா நல்லா வந்து நிழல் நல்ல நிழலாக இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் போல் இருக்கும் த டேட்ஸ் லீஃப் இஸ் ஆஸ் ஷார்ப் ஆஸ் அ பிளேட் டேட் பேரிச்சம் ப அந்த மரம் இருக்குல்ல பேரிச்ச மரம் அந்த மரத்தில் வந்து இலையெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கும் பிளேட் மாதிரி அப்படின்றாங்க தேக்கு மரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மரம் அது வெட்டி நம்ம வந்து நிறைய ஃபர்னிச்சர்ஸு உட் டோர்லாம் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்றாங்க அதே மாதிரி மாமரம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பழம் கொடுக்குது அது நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குது சுவை சுவையாக இருக்குது அப்படின்றாங்க ஓகேவா கி குவர்ஸ்னா ஷேக்ஸ் குயிக்லி அது அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக இலையெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து ஆடும்போது நம்மளுக்கு வந்து இதமாக வந்து காற்று வருது இந்த அரசு மரத்தை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ப்ளெசண்ட்னா என்ஜாயபிள் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அடாப்டட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் அ போயம் பை சாரா கோல்ரிஜ் ட்ரீஸ் ஓகேவா இது எழுதுனது வந்து சாரா கோல்ரிஜ் அடுத்து ஐ ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இது வந்து ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் சும்மா சில்லியாக இருக்கும் அம்மா வந்து அவங்க பையன் பேர் வந்து ராஜ் மீன்ஸ் அந்த போயட்டே அவர் சொல்லிக்கிறார் போல் சின்ன வயசில் நடந்தது எழுதியிருப்பார் ராஜ் ஆறுமுகம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அம்மா டே ராஜ் இங்கே வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்து அவங்க கடைக்கு போயிட்டு சினமன்னா பட்டை பீட்டல் லீவ்ஸ்னா வெத்தலை ஜிஞ்சர்னா இஞ்சி கார்லிக்னா பூண்டு பட்டை வெத்தலை இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு அனுப்புகிறாங்க ஓகேவா இவன் என்ன பண்ணுறான் பாடிட்டே போகிறான் முத்து கடைக்கு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு என்னதா தம்பி வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்து கேட்கும்போது கொலாப்ஸ் ஆகிட்டு சார் என்ன சொல்கிறாருன்னா சீசேம் சீட்ஸ் ஆனியன் டொமேட்டோஸ் அண்ட் பிக்கிள்ஸ்ன்றார் சீசேம்னா எள் எள் வெங்காயம் தக்காளி ஊறுகா அவங்க அம்மா நேற்று சொன்னதை போய் இன்றைக்கி சொல்கிறாரு போல் சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு திரும்பி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வர்றாரு உடனே அம்மா நல்லா காதை பிடிச்சி திருவி திருவுறாங்க திருவினோடனே அவுச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இதில் வந்து அதை என்னென்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சினமன்னா த பார்க் ஆஃப் அ ட்ரீ தட் கிவ்ஸ் டெலிஷியஸ் ஃப்ளேவர் டு ஃபுட் இந்த பிரியாணிக்கெலாம் போடுவாங்களே பட்டை பூண்டு வந்து எ ஸ்மால் பல்ப் வித் ஸ்ட்ராங் டேஸ்ட் யூஸ் ஜின் குக்கிங் உங்களுக்கு தெரியும் கார்லிக்கு ரேட்டில் ஆஃப்னா ரிசைட் அதை திரும்பி சொல்லும் போது ரேட்டில் ஆஃப் அப்படின்னா ஐ ரேட்டில் ஆஃப் அ லிஸ்ட் நல்லா கான்ஃபிடென்ட்டாக தான் சொல்கிறான் ஆனால் நேற்று சொன்ன லிஸ்ட்டாக இருக்கும் போல் தப்பாக இருக்குது அந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்படியே சொல்கிறான் ரிசைட்னா ஸோ ஒரு ஸ்பீச் ரிசைட் பண்ணுறாங்கள பேசுகிறது தான் திரும்பி சீசேம் சீட்ஸ்னால் ஜிஞ்சலி சீட்ஸு எள்ளு தான் அவுச்சுன்றது வந்து த சவுண்ட் தட் எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பெயின் ஓகேவா இத்தோட இந்த கதை முடியுது போய முடியுது ஹை ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் ரிட்டன் பை ராஜ் ஆர்முகம் டேர்ம் ஒன்ல மொத்தம் நம்ம மூணு பார்ப்போம் க்ரொக்கடைல் லீவிஸ் கரோல் ட்ரீஸ் சாரா கோல்ரிச் ஐ ட்ரீம் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் ராஜ் ஆர்முகம் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து டேர்ம் டூ ஓகேவா இண்டியன் சீசன்ஸ் எழுதுனது வந்து நிஷா டைரின் எப்பவுமே நிஷா டைரின் வந்து இண்டியன் சீசன்ஸ்ன்றது எழுதியிருக்காங்க அதே மாதிரி ட்ராஜிக் ஸ்டோரி ஓகேவா இது வந்து வில்லியம் மேக்ஸ் மேக் பீஸ் தக்ரே போயம் பேர் தான் ட்ராஜிக்னு வச்சிட்டாங்க அதனால் வந்து ஆத்தர்லையாச்சும் பீஸ் இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அதில் பீஸ் இருக்கு வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்ரே நெக்ஸ்ட்டு டீம் ஒர்க்கு சாரி இது டேர்ம் த்ரீ போலன்னு நம்ம இந்த இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கு போகலாம் இண்டியன் சீசன்ஸ் ரிட்டன் பை நிஷா டைரின் பார்க்கலாம் சம்மர் கம்ஸ் இன் அ பிளேஸ் ஆஃப் ஹீட் வித் சன்னி ஸ்மைல்ஸ் அண்ட் டஸ்டி ஃபீட் ஒன்றும் இல்லை நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை வெயில் வெயில் எப்படி இருக்கும் நல்லா வந்து கொளுத்தோம் சூரிய முன்னாடி இருக்க முடியாது அது பாட்டுக்கு அது சிரிச்சுட்டே நல்லா பளிச்சுன்னு வந்து நம்மளுக்கு மேலே வெயில் அடிக்கும் ஆனால் நம்மளால் தான் தாங்க முடியாது அண்ட் டஸ்டி ஃபீட் டஸ்டி ஃபீட்னால் ஒரே இந்த அனல் அனல் பறக்குது அப்படின்னு இல்லை சூடு காற்றா இருக்கும் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி டஸ்டியாக இருக்கும் அது சொல்கிறாங்க மண்ணில் அப்படியே சூடாக வரும்ல அப்படியே எழுந்த அந்த மாதிரி தென் சீசன்ஸ் சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன சீசன் வரும் மான்சன் சீசன் அண்ட் மீன்ஸ் ரெயினி சீசன் சொல்கிறாங்க டு மட்டி ரோட்ஸ் இந்த சேறு சகதியாக அந்த மாதிரி மான்சூன்ஸ் அண்ட் மேங்கோஸ் லீப் ஃப்ராக்ஸ் அண்ட் டோட்ஸ் டோடுன்றது வந்து அது ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ராக் தான் அதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு மாம்பழம் கிடைக்கும் மழைக்காலத்தில் மழைக்காலம் நெருங்க அதே மாதிரி ஆனால் வந்து மழையினால் வந்து கிளைமேட் சில்லுன்னு இருக்கும் இந்த தவளை டோடுன்றது அதுவும் ஒரு தவளை அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து கத்திகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி மழை மழை சீசனை சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சீசன் வரும்னா ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஸ்ப்ரிங் இஸ் ப்ரிட்டி பட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸ்ப்ரிங
நம்ம அப்படியே அந்த கார்டனில் வந்து தோட்டத்தில் உட்காந்துருக்கும் போது அந்த புல் வாசனை அது அந்த பூக்கள் வாசனைலாம் நம்மளுக்கு வந்து வரும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஆட்டம் ஆட்டம்ன்றது இலையுதிர் காலம் ஆட்டம் இஸ் இங்கிலீஷ் இன் ரெட் எல்லோ அண்ட் ப்ரவுன் ஆட்டம் இஸ் இண்டியன் வென் எவர் லீவ்ஸ் ஃபால் டவுன் என்னென்னா இங்கிலீஷ்னா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லலாம் ஃபுல்லாக வந்து ரெட்டு எல்லோ ப்ரவுன் அப்படி இருக்கும் மரத்தில் கலர் கலராக இருக்கும் லீவ்ஸ்லாம் ஆனால் நம் நம்மளுக்கு ஆட்டம்னா என்ன இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ம மரத்தில் ஒரு இலை கூட இல்லாமல் நல்லா அப்படியே ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்கும் பார்த்திங்களா எல்லா இலையும் கீழே விழுந்துட்டுருக்கோம் அதுதான் வந்து நம்ம இதில் இந்தியாவில் அப்படின்றாங்க இது வந்து ரிட்டன் பை நிஷா டைரி மீனிங்ஸ் பார்க்கலாம் பிளேஸ்னா பிரைட் ஃப்ளேம் ஆர் ஃபயர் ஓகேவா அதுதான் ஸோ அனல் கொளுத்துது அந்த மாதிரி பிளேஸ் டஸ்டினா கவர்ட் வித் டைனி பிட்ஸ் ஆஃப் சாண்ட் தூசு அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க லீப் நா டு ஜம்ப் ஹை லீப் நா டு ஜம்ப் ஹை டோடுன்றது எ ஸ்மால் ப்ரவுன் அனிமல் சிமிலர் டு அ ஃப்ராக் ஃப்ராக் மாதிரி இருக்கும் அது கூட ஓகேவா நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ட்ராஜிக் ஸ்டோரி ரிட்டன் பை வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரே இவரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரேன்றவர் யாருனா வாஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் நாவலிஸ்ட் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் ஏஜ் இவரோட பீரியட் பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் ஏஜ் இஸ் வேனிட்டி ஃபேர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைனஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் நோன் நாவல்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் இவர் எழுதுனதுலேயே எப்படி வந்து லீவிஸ் கரோல்க்கு ஆலிசின் வண்டலன் வந்து ஃபேமஸான இதுவோ அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து இவர் எழுதின லிட்ரேச்சர்லேயே பார்த்திங்கன்னா இஸ் வேனிட்டி தான் வேனிட்டி ஃபேர்னு ஒரு கதை இருக்குது அதுதான் வந்து பெஸ்ட் நோன் நாவலாம் ஓகேவா தக்கரே ரோட் இன் அ கலர்ஃபுல் அண்ட் லைவ்லி ஸ்டைல் வித் அ சிம்பிள் ஒக்காப்ளரி அண்ட் கிளியர்லி ஸ்ட்ரக்சர்ட் சென்டென்ஸ் எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் ஒக்காப்ளரியில் தான் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி அந்த நம்மளோட கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது அது படிக்கும் போது எல்லாமே அவர் அவர் எழுதுகிற ஸ்டைல் வந்து சொல்கிறாங்க These qualities combined with this honest view of life give him an important place in the history of realistic literature. இந்த மாதிரி யதார்த்தமான எழுத்துக்களும் சிம்பிளாக எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதும் இந்த இந்த இதெல்லாம் வச்சு உண்மையாக அவரோட அவரோட வியூ என்னது சும்மா வந்து எக்ஸாஜரேட் பண்ணி சொல்லாமல் இது தோன்றது அழகாக வந்து வெளிப்படுத்துகிறது அந்த ஒரு தன்மைக்காக அவரை வந்து இன்னும் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நிற்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போயம்குள்ளே போகலாம் Uh, they lived a sage in days of your sage indrathu vandu onnum illa inda pulavar mari irupanga theriyuma adha andha kaavi thanni potittu avangala da solranga your indrathu vandu long ago munadi munadi or kaalathil indha start aagum andha mari solranga they lived a sage in days of your munadi and he a handsome pigtail or avarukku vandu enna or speciality na or alagana or pigtail mari okay va அந்த மாதிரி வந்து பின்னாடி ஒன்று வந்து வச்சுட்ருக்காரு அந்த பிக்சரில் பதா தெரியுதுல்ல அந்த மாதிரி பட் ஒண்டர்ட் மச் அண்ட் சாரோட் மோர் ஒரு ஒரு விதத்தில் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு விதத்தில் வந்து கவலைப்படுவார் ஒரு ஒரு டைம் ஒரு ஒரு மாதிரி தோணும் அவருக்கு பிகாஸ் இட் ஹங் பிஹைண்ட் இம் ஏன்னா அது வந்து முன்னாடி இல்லை பின்னாடி இருக்குது அதனால தான் பிரச்சனை ஹி மியூஸ்ட் அப்பான் திஸ் க்யூரியஸ் கேஸ் என்னடா இது நம்மளுக்கு வந்து சோதனை அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு மாதிரி மியூஸ்டுனா ஒரு மாதிரி யோசிப்பார் அடிக்கடி யோசிப்பார் தாட் ஓவர் ஓகேவா அண்ட் ஸ்வோர் இ எட் சேஞ்ச் த பிக்டேல்ஸ் பிளேஸ் ஒரு வேலை நம்ம மாற்றுனா நல்லாயிருக்கும்ல ஸ்வோர்ன்றது வந்து ஒரு டிக்ளேர் பண்ணுற மாதிரி இப்படி நம்ம மாற்றிட்டா என்ன இப்படி நம்ம மாற்றிக்கலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி ஓகேவா ஸ்வியரோட பாஸ்ட் தான் ஸ்வோர் அண்ட் ஸ்வோர் ஹி எட் சேஞ்ச் த ஸ்பிக்டேல்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் ஹாவ் இட் ஹேங்கிங் அட் இஸ் ஃபேஸ் முன்னாடி நம்ம மூ மூஞ்சில் தொங்குற மாதிரி இங்கே சின்னில் வச்சுக்கிட்டா என்ன அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கிறாரு நாட் டேங்லிங் தேர் பிஹைண்டு என் பின்னாடி ஆடாமல் ஒழுங்காக என் முன்னாடி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சேஸ் ஹி த மிஸ்டர் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் த மிஸ்ட்ரி சாரி த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் சேஸ் ஹி த மிஸ்ட்ரி ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்றாரு நம்ம வந்து சுற்றிட்டே இருந்தோம்னா மேபி வந்து அது முன்னாடி வந்துடும் அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஒரு அவர் கணக்கில் வச்சுட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா யூரேக்கான்ற மாதிரி திரும் இதை சுற்றி 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 வராரு ஓகேவா ஐ இல் டேர்ன் மீ ரவுண்ட் ஐ ஹீ டேர்ன் இம் ரவுண்ட் அதான் சுற்றிக்கிறார் அவரையே அவர் பட் ஸ்டில் இட் ஹங்ஸ் பிஹைண்ட் இம் ஆனால் அவருக்கு புரியல அது பின்னாடியே தான் இருக்குது தென் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் அவுட் அண்ட் இன் ஆல் டே த பசில்டு சேஜ் டிட் ஸ்பின் இந்த அப்படியே சுற்றி விட
கொஞ்சம் கூட சட்டை பண்ண அதான் சொல்கிறாங்க த இன் வெயின்னா வேஸ்ட் எல்லாமே அவர் ட்ரை பண்ணது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சுற்றுறது எல்லாமே வேஸ்ட் இன் வெயின் இட் மேட்டர்ட் நாட் அ பின் கொஞ்சம் கூட வந்து சட்டை பண்ணல த பிக் டைல் ஹங் பிஹைண்ட் இம் அது என்ன தான் பண்ணாலும் அது பின்னாடி தான் இருக்குது அண்ட் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரவுண்ட் அபவுட் அண்ட் அப் அண்ட் டவுன் அண்ட் இன் அண்ட் அவுட் இட் டேர்ன்ட் பட் ஸ்டில் த பிக் டைல் ஸ்டவுட் ஹங் ஸ்டெடிலி பிஹைண்ட் இம் நீ என்ன தான் ஆட்டம் பண்ணாலும் அது வந்து கொஞ்சம் கூட அசராமல் பின்னாடி ஸ்டவுட்னா திக் இன் ஸ்ட்ரக்சர் நல்லா திடமாக வந்து பின்னாடி கரெக்டாக இருக்குது ஓகேவா அங் ஸ்டெடிலி பிஹைண்ட் இம் அண்ட் தோ இஸ் எஃபர்ட்ஸ் நெவர் ஸ்லாக் என்ன இவர் பண்ணது எல்லாமே இவருடைய எஃபர்ட்ஸ் எல்லாமே வேஸ்ட்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அண்ட் தாட் ஹீ ட்விஸ்ட் அண்ட் ட்வில் அண்ட் டேக் த திருமணரில் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அல்லா ஸ்டில் ஃபெய்த்ஃபுல் டு இஸ் பேக் ஆனாலும் வந்து அதோட பின்னாடிக்கு தான் அது வந்து ஃபெய்த்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம பண் நம்ம சொல்கிறதே கேட்க மாட்டேங்குது த பிக் டைல் ஹ ஹக்ஸ் பிஹைண்ட் இம் பின்னாடி தான் தொங்கிட்டுருக்கு அப்படின்றார் இது வந்து ட்ராஜிக்காகவும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம வந்து சிரிக்கிற மாதிரியே எடுத்துக்கலாம் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம இஷ்டம் இது என்ன சொல்கிறாருனா பின்னா என்ன தான் நீ ட்ரை பண்ணாலும் சிலதெல்லாம் மாற்ற முடியாது அதனால் நீ சும்மா வந்து அதை ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுட்டு நீ என்ன நெக்ஸ்ட்டு பண்ணுமோ அது பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வர்றார் ஓகேவா யார் சொல்கிறாருனா வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரே அவர் தான் நெக்ஸ்ட் போகலாம் இவரோட ஃபேமஸான நாவல் பார்த்துக்கோங்க வேனிட்டி ஃபேர் வேனிட்டி ஃபேர் இவரோட பீரியட் வந்து இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் ஏஜ் இது ரெண்டும் தான் கேட்கணுன்னா கேட்கலாம் வேனிட்டி ஃபேர் இங்கிலீஷ் விக்டோரியன் ஏஜ் நெக்ஸ்ட் போகலாம் சிக்ஸ்த்து டேர்ம் த்ரீ டீம் ஒர்க் ரிட்டன் பை எட்கர் ஏகஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரியேஜ் ரிட்டன் பை ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் இல்லைனா ஆர்எல் ஸ்டீவன்சன் எப்படி வேணால் சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு கதை தான் பார்க்க போகிறோம் சி ரெண்டு போயம் தான் பார்க்க போகிறோம் எட்கர் ஏகஸ்ட் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இவரோட பீரியட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகேவா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து எல் எட்கர் ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் எட்கர் ஏ கெஸ்ட்ன்றோம்ல ஏன்றது வந்து ஆல்பர்ட்டை குறிக்குது எட்கர் ஏ கெஸ்ட் இல்லை ஆல்பர்ட் கெஸ்ட் பிகான் இஸ் இலிஸ்ட்ரியஸ் கரியர் இன் எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆக்சுவலாக அவரோட பீரியட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்று எயிட்டீன் நைன்ட்டி ஃபைவ்லேயே அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் கரெக்டாக வந்து பன்னெண்டு வயசுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவார் அட் தி சாரி பன்னெண்டில் பதினாலு வயசில் அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் Uh, when his work first appeared in the Detroit Free Press, 1881-1895, uh, 1895 எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்று வந்து இந்த கரியரில் வராரு வந்து பதினாலு வயசில் என்ன பண்ணுறாருனா அவரோட ஒர்க்கை வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல வந்து அப்பியர் ஆச்சுன்னா டெட்ராய்ட் ஃப்ரீ ப்ரெஸ் இந்த இந்த இது முக்கியம் எந்த ப்ரெஸ்ஸில் அப்படின்னா டெட்ராய்ட் ஃப்ரீ ப்ரெஸ்ஸில் தான் அவரோட காலம் இந்த சும்மா எடிட்டர்ஸ் காலம் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இஸ் காலம் வாஸ் சிண்டிகேட்டட் இன் ஓவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் முந்நூறு நியூஸ் பேப்பரில் அவரோட எழுத்துக்கள் வந்து இருந்துச்சு அப்போது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க முந்நூறு நியூஸ் பேப்பரில் அண்ட் ஹி கேம் டு பி நோன் அஸ் பீப்புள்ஸ் போயட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து மக்களின் போயட்ன்ற மாதிரி த கெஸ்ட் வாஸ் மேட் போயட் லாரேட் ஆஃப் மிச்சிகன் அந்த பேர்லேயே கெஸ்ட் இருக்கிறதுனால அவர் எங்கே போனாலும் அவரை கொண்டாடினாங்க மக்கள் கொண்டாடினாங்க மிச்சிகனில் வந்து அவர் வந்து நிறைய லாரேட்னா மீன்ஸ் ஒரு அவார்ட் மாதிரி அந்த மாதிரி போயட் லாரேட் ஆஃப் மிச்சிகன் நீங்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி இஸ் அ ஒன்லி போ போயட் ஹவ் பீன் அவார்டட் த டைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் இவருக்கு மட்டும்தான் இஸ் போயம் ஆஃப் அண்ட் ஹேட் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் அண்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் வியூ ஆஃப் எவ்ரிடே லைஃப் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் எவ்வளோ வந்து பாசிட்டிவிட்டியாக இருக்கணும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக இருக்கணும் எப்படி இன்ஸ்பயர் ஆகி நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு அப்படின்றது வந்து இவரோட ஒவ்வொரு போயம்லேயும் இவர் வந்து குறிப்பிட்டிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பீரியட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து எயிட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனு எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல வந்து வர்றார் இவர் கரியரில் டெட்ராய்ட் ஃப்ரீ ப்ரெஸ்ல தான் அவரோட ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு முந்நூறு நியூஸ் பேப்பரில் வந்து இவரோட எழுத்துக்கள் வந்து இருந்துச்சு காலமில் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து பீப்புள்ஸ் போயிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க போயிட் லாரட் ஆஃப் மிச்சிகன் சொல்கிறாங்க இவர் தான் ஒன்லி போயிட் டு பி அவார்டட் லைக் திஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து இவரோட போயம் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்பிரேஷனலாகவும் ஆப்டிமிஸ்டிக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ கதைக்குள்ளே போகலாம் சீ போயம்குள்ளே போகலாம
உங்களுக்கு வந்து தைரியமும் திறமையும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு கூட்டம் தான் அதில் நீ தனியாக தெரியணுன்றதுலாம் ஓகே பட் த சிங்கிள் டீட் வித் இட்ஸ் டச் ஆஃப் த்ரில் டசன் டெல் த மேன் யூஆர் ஆனால் நீ செய்கிற ஒரு செயல் மட்டும் அந்த ஒரு இது மட்டும் உன்னை வந்து என்னன்னு காட்டி கொடுத்துறாது பெருசா ஃபார் தேர் இஸ் நோ லோன் ஹேண்ட் இன் த கேம் வி ப்ளே வி மஸ்ட் ஒர்க் டு அ பிக்கர் ஸ்கீம் மீன்ஸ் நீ ஒருத்தனாக இருந்து பண்ணுறதுக்கும் நீ எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒரு பிக்கராக அந்த டை அந்த டைமில் வந்து அது இன்னும் கிரேட்டாக இருக்கும் அந்த ஒர்க்கு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்னும் வந்து இன்னும் கெத்தாக தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஏன்னா ஒரு ஒரு தனி கை வச்சு எந்த கேமாச்சும் விளையாட முடியுமா இல்லை எல்லாத்துக்குமே ரெண்டு கையும் தேவை அதே மாதிரி ஒரு குரூப்பு ஒரு ஒரு டீமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட லெவலே வேறு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த திங் தட் கவுண்ட்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் டுடே இஸ் ஹவு டு யூ புல் வித் த டீம் இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு எது வந்து உன்னை வந்து தனியாக எடுத்து காட்டும்னா ஒரு டீமோட நீ எப்படி செயல்படுற எந்த ஒரு ஈகோ இல்லாமல் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரே ஸ்பிரிட்டோட எப்படி நீ இருக்க அதுதான் வந்து உன்னை வந்து தனியாக காட்டும் யூனிக்காக காட்டும்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தே மே சவுண்ட் யூ அ ப்ரைஸ் அண்ட் கால் யூ கிரேட் தே மே சிங்கிள் யூ அவுட் ஃபார் ஃபேம் என்ன தான் உன்னை தனியாக உன்னை கெத்து நீ செம்மையாக பண்ணிட்ட இல்லை உன்னை தனியாக வந்து இது பண்ணாலும் உனக்கு ஃபேம் கிடைச்சாலும் பட் யூ மஸ்ட் ஒர்க் வித் யுவர் ரன்னிங் மேட் நீ வந்து உன் நீ எல்லாரோடையும் மேட்னா என்னது இந்த ஸ்கூல் மேட் ஹாஸ்டல் மேட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல கூட இருக்கிற கம்பேனியன் தான் சொல்கிறாங்க நீ அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஆர் யூ வில் நெவர் வின் த கேம் அப்படி இல்லை 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 நீங்கள்லாம் தனியாக பண்ணிக்கோங்க நான் தனியாகவே பண்ணிப்பேன் உங்களோடலாம் நான் சேர மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு டீம்லேருந்து விலகி நீ தனியாக பண்ணினா உன்னால் வந்து கேமை வின் பண்ண முடியாது எல்லாரோடையும் சேர்ந்து ஒரு டீம் ஒர்க்காக பண்ணும்போது அதோட இது வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓ நெவர் த ஒர்க் ஆஃப் லைஃப் இஸ் டன் அப்படி நீ தனியாக போனீங்கன்னா உன்னோட இது வந்து ஒர்க் வந்து முடியாது கரெக்டாக இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க பை த மேன் வித் த செல்ஃபிஷ் ட்ரீம் ஃபார் த பேட்டில் இஸ் லாஸ்ட் ஆர் த பேட்டில் இஸ் ஒன் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் த டீம் நீ தனியாக போயிட்டு நிற்கணும் செ உன்னோட செல்ஃபிஷான ஒரு மோட்டிவில் அப்படி போ போகிறதுக்குன்னா டீமோட ஸ்பிரிட்டை கேப் கேட்ச் பண்ணிட்டு அதோடு நீ ஒர்க் பண்ணுறது இன்னும் நல்லாயிருக்கும் என்ன தான் பேட்டில் நீ வின் பண்ணாலும் சரி தோற்றாலும் சரி அதில் வந்து ஒரு தனி ஹாப்பினஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் அப்படின்றாங்க யூ மே திங்க் இட் ஃபைன் டு பி ப்ரைஸ்டு ஃபார் ஸ்கில் பட் அ கிரேட்டர் திங்க் டு டூ இஸ் டு செட் யுவர் மைண்ட் அண்ட் செட் யுவர் வில் ஆன் த கோல் தட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் வியூ நீ நினைக்கலாம் உன்னோட ஸ்கில்காக ஸ்கில்னா திறமை உன்னோட திறமைக்காக பாராட்டுறது ஆனால் நீ பண்ணுற ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா உன்னோட மைண்டையும் உன்னோட வில்லையும் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங்காக செட் பண்ணணும் உன்னோட கோலை நோக்கி வேறு எதுவும் வந்து உன் கண்ணு முன்னாடி இருக்கக்கூடாது அது மட்டும்தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு வேலை அந்த டீமில் இப்போ இப்போ நம்ம எல்லோரும் ஒரு டீமாக இருந்து நம்ம படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது வந்து ஒருத்தங்க படிக்கலன்னா கூட இன்னொருத்தங்களை படிக்கிறத பார்த்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது நம்மளும் பண்ணணும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஹோப் கிடைக்கும் இதுவே தனியாக இருக்கும்போது நம்மளால் வந்து அந்த மாதிரி வந்து முடிக்க முடியாது அதான் சொல்கிறாங்க ஆன் த கோல் தட்ஸ் ஜஸ்ட் இன் வியூ கோலில் நீ வச்சுக்கணும் இட்ஸ் ஹெல்பிங் யுவர் ஃபெல்லோ மென் டு ஸ்கோர் வென் இஸ் சான்சஸ் ஹோப்லெஸ் சீம் அப்போது ஒரு டீமாக இருக்கும்போது ஒருத்தங்க வந்து அவங்களோட ஹோப்பை லூஸ் பண்ணும்போது மற்றவங்க எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்து இல்லை நீ வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எதுக்கு டக்குன்னு திடீர்னு நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் மு படிக்க முடியல அப்படின்னு விட்டும்போது திடீர்னு ஒரு மோட்டிவேஷனாக ஏதாச்சும் பார்க்குறதோ இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒன்று பார்த்து நம்ம அந்த டச்லேயே இருக்கணும்னு நினைப்போம்ல அந்த மாதிரி தான் அப்போ ஃபெல்லோ மென் கூட இருக்கிறவனுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த டீம்லேயே இருக்கும்போது அவன் தனியாக போயிட்டானா அவன் திடீர்னு அவன் ஃபீலாகி விட்டான்னா அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா அவன் தனியாக இருப்பான் இங்கே டீமோடு இருந்தால் ஒருத்தன் இல்லைன்னா ஒருத்தன் சொல்லுவான்ல அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஃபர்கெட்டிங் செல்ஃப் டில் த கேம் இஸ் ஓவர் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபார் த டீம் நம்ம ஒருத்தங்க ஒருத்தங்கன்றத மறந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்ம டீம்காக ஃபைட் பண்ணுறோம் நம்ம கோலை முன்னாடி வச்சு நம்ம அதை நோக்கி போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இதோடு நீங்கள் செயல்பட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் வின் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு எட்கர் ஏகஸ்ட் பீரியட் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைனு மீனிங்ஸ் பார்த்துடலாம் டீட்னா செயல் ஆக்ட் அச்சீவ்மெண்ட் அப்படி சொல்லலாம் ஸ்கீம்ன்றது வந்து பிளான் ஃபேம்னா க்ளோரி மேட்னா கம்
for there's no lone hand in the game we play we must work to a bigger scheme and the thing that counts in the world today is how do you pull with the team they may sound your praise and call you great they may single out your out for fame but you must work with your running mate or you will never win the game who oh, never the work of life is done by the man with a selfish dream for the battle is lost or the battle is won by the spirit of the team you may think it fine to be praised for skill but a greater thing to do is to set your mind and set your will on the goal that's just in view it's helping your fellow men to score when its chances hopeless seem it's forgetting self till the game is over and fighting for the team இந்த இந்த பிக்சரை பார்த்தாவே தெரியும் ஒருத்தங்க சேர்ந்து அந்த உரி அடிக்க முடியுமா எல்லா சின்ன பசங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் அடிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் டீம் ஒர்க் வந்து ஃபெயில் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க எட்கர் ஏகெஸ்ட் பீப்புள்ஸ் போயட் போயட் லாரேட் ஆஃப் மிச்சிகன் டெட்ராய்ட் ஃப்ரீன்ற ப ப்ரெஸ்ல ஜாயின் பண்ணார் த்ரீ ஹண்ட்ரட் நியூஸ் பேப்பரில் அவரோட எழுத்துக்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லி முடிக்கிறாங்க எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல உள்ளே வராரு ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஃப்ரம் அ ரயில்வே கேரியேஜ் ரிட்டன் பை ராபர்ட் லூயிஸ் ஸ்டீவன்சன் ஆர் எல் ஸ்டீவன்சன்னு சொல்லலாம் இல்லை ராபர்ட் லூயிஸ் பால்ஃபோர் ஸ்டீவன்சன்னு சொல்லலாம் அவரோட பீரியட் பார்த்துக்கோங்க அவர் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி நைனில் இருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒனில் இருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் இவர் வந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிலருந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் ரொம்ப சின்ன பீரியடாக தான் இருக்குது இவருது ஓகேவா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டிலருந்து எயிட்டீன் நவம்பர் எயிட்டீன் டிசம்பர் எயிட்டீன் நவம்பர் பதிமூணு நவம்பர் ஓகேவா டிசம்பர் மூணு அந்த ஒன் இருக்குல்ல இல்லை ஒன் த்ரீ நவம்பர் இருக்குல்ல ஒன் வந்து ப்ளஸ் ஒன்னாக வந்து மாறிடுது நவம்பர் ப்ளஸ் ஒன்னுனா டிசம்பர் தானே நெக்ஸ்ட் மந்த்து த்ரீ அப்படியே வந்துடுது ஓகேவா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி டூ எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் வாஸ் அ ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் இவர் வந்து ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் போயட் எஸ்ஏஸ்ட் மியூசிஷியன் ட்ராவல் ரைட்டர் என்ன வேணால் சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து அவருக்கு இருக்குது ப்ளஸ் நிறைய வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு எழுதுகிறவர் இஸ் ஃபேமஸ் ஒர்க் ஆர் ட்ரெஷர் ஐலேண்ட் கிட்னாப்ட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஜெக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஹைட் அண்ட் அ சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வர்சஸ் இந்த இந்த போ இந்த இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நல்லா எப்படி இந்த வில்லியம் மேக் பீஸ் தக்கரை வந்து வேனிட்டி ஃபேர் அப்படின் வேனிட்டி இன் ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு ஒரு போயமால மீன்ஸ் அந்த ஒரு நாவலால் எல்லாரும் முடியும் பேச பேச வச்சாங்க அந்த நாவலால் தான் அவர் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனார் அதே மாதிரி இதெல்லாம் வந்து இவரோட ஸ்பெஷல் நாவல்ஸ் ஓகேவா ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க அதை அப்படியே கதை மாதிரி லிங்க் பண்ணிடலாம் ஒரு ஐலாண்டில் இருக்க புதையலுக்காக தேடி போகிறாங்க போகிற வழியில் வந்து அதுக்கு ஆசைப்பட்டு போய் எங்கேயோ போயிட்டு மாட்டிக்கிறாங்க கிட்னாப்டு ஓகேவா என்னடா இது நம் இவங்க புதையல் தேடி தானே போனாங்க திடீர்னு யார் கிட்னாப் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸாக இருக்கே இவங்களோட கேஸ் யார் ரெண்டு பேர் போனது இந்த புதையில் தேடி ஐலாண்டுக்குன்னா டாக்டர் ஜெக்கிலும் மிஸ்டர் ஹைடும் தான் போயிருக்காங்க அவங்க தான் எங்கேயோ கிட்னாப் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வர்சஸ் போ போயிட்டே இருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் என்ன தான் போய் முடியும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு போலீஸ்காரங்க பின்னாடியே போய் தேடுறாங்க அப்போ வந்து ஒரு குழந்தை வந்து விட்னஸ்ஸாக வந்து சொல்லுது இந்த மாதிரி அந்த கார்டனுக்குள்ளே தான் போனாங்க அந்த கார்டனுக்குள்ளே தான் யாரோ கடத்துனாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு துப்பு கொடுக்குது ஓகேவா இதுதான் இப்போ பார்த்துக்கோங்க ட்ரெஷர் ஐலேண்ட் கிட்னாப்டு யாரை கிட்னாப் பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் ஜெக்கிலியும் மிஸ்டர் ஹைடியும் இந்த ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸு யார் வந்து விட்னஸ் அப்படி சொல்கிறேன்னா என் சைல்டு என்ன சொல்லுதுன்னா கார்டனில் தான் கடத்துனாங்கன்னு சொல்லுது சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வர்சஸ் ஓகே இப்போ நம்ம பா பார்க்கலாம் இவர் வந்து ட்ரெயினில் உட்காந்துட்டு ஜேர்னி போகிறாரு ஆர் எல் ஸ்டீவன்சன் அப்போ என்னென்னலாம் பார்க்குறாரு அது எப்படி ரசிக்கிறாரு இதை தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஃபாஸ்டர் தென் ஃபேரிஸ் ஃபாஸ்டர் தென் விச்சஸ் ஃபேரிஸ்னா ஏஞ்சல்ஸ் விச்சஸ்னா சூனியக்காரிங்க அவங்களாம் எப்படி பறந்து பறந்து சர் சர்ன்னு போவாங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ட்ரெயின் வந்து சர்ன்னு போதான் பிரிட்ஜஸ் அண்ட் அவர் அந்த டைமில் என்னென்னலாம் பார்க்குறாருன்னா பிரிட்ஜ் பார்க்குறாரு பாலம் வீடுங்க ஹெட்ஜஸ் அண்ட் டிச்சஸ்னா ஹெட்ஜஸ்னா இந்த வேலி மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பாங்க செடியவே அழகாக அது டிச்சஸ்ன்றது வந்து குண்டும் குழியுமாக இந்த ஒரு சைடாக இருக்கும்னு பார்த்திங்களா டிச்சுன்றது வந்து குழி மாதிரி இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறாரு அண்ட் சார்ஜிங் அலாங் லைக் ட்ரூப்ஸ் இன் அ பேட்டில் அந்த ட்ரெயின் போகிறது வந்து அந்த சவுண்டோட புகெல்லாம் எழுப்பிக்கிட்டு போகுது இல்லை அது எப்படி அவருக்கு ஃபீல் ஆகுதுன்னா போர்க்காலத்தில் ட்ரூப்ஸ்லாம் வந்து கற்றுக்கிட்டே போவாங்கள சார்ஜ் ஃபார்வர்ட் போங்க போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கான் ஓகேவா ஒரு மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக போகிறது ஆல் த்ரூ த மெடோஸ் த 
அடுத்து அடுத்த நிமிஷம் பார்க்கும்போது வேறு என்ன இருக்குன்னா ஹில்லுன்னா மலையோட கொஞ்சம் சின்னது குன்றுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹில்லு அதுக்கப்புறம் சமவெளி இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம ட்ரெயினில் போனாலும் இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃப்ளை ஹேஸ் திக் ஹஸ் டிரைவிங் ரெயின் ஒரு மழை எப்படி கொட்டோ ஒரு மாதிரி ஸ்பீடாக கொட்டும் போது எந்த டேரக்ஷன்லேருந்து சரு சருன்னு சொல்லிட்டு வரும் அந்த மாதிரி வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்து அவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது ஃப்ளை ஆஸ் திக் ஆஸ் டிரைவிங் ரெயின் அண்ட் எவர் அகெயின் இந்த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ நம்ம பார்த்தது எதுவுமே திரும்பி பார்க்க முடியாது ஏன்னா அது வந்து ஓடிடுச்சு ஆக்சுவலாக அது ஓடலை இவர் தான் வந்து ட்ரெயினில் முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு ஆனால் சொல்கிறது வந்து அண்ட் எவர் அகெயின் இந்த விங்க் ஆஃப் அன் ஐ கன்சுமிட்ட நேரத்தில் வந்து அடுத்த சீனரி வந்துச்சு அது முடிஞ்சிச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு பெயிண்டட் ஸ்டே ஸ்டேஷன்ஸ் விஸ் விசில் பை ட்ரெயின் எங்கே நிற்கும் இங்கெல்லாம் நிற்காது சரன் போயிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனில் நிற்கும் ஏன் பெயிண்டட் ஸ்டேஷன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும் எல்லா ஸ்டேஷன்லேயும் வந்து இந்த எல்லோ கலர் போர்டு வச்சு எழுதியிருப்பாங்கள்ல அதுக்கப்புறம் என்ன பெயிண்ட் எல்லாம் ஒரே கலரில் இருக்கும்ல ஆரஞ்சு கலரு அந்த மாதிரி பெயிண்டட் ஸ்டேஷன் விசில் பை அந்த இடத்துல ஒரு சவுண்ட் ஒன்று விசில் மாதிரி ஒரு சவுண்ட் போட்டு நிற்கும் அப்படின்றாரு அந்த டைமில் நிற்கும் போது என்ன பார்க்குறாருனா ஹியர் இஸ் அ சைல்டு ஊ கிளாம்பர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராம்பிள்ஸ் அப்படின்னா தத்தி தவழி வருது ஒரு ஒரு குழந்தை வந்து தத்தி தவழ்ந்து வருது அதை பார்க்குறாரு ஆல் பை இம் செல்ஃப் அடுத்த இன்னொரு சீனு அதை ட்ரெயின் எடுத்துட்டாங்க அடுத்து இன்னொரு சீன் என்ன பார்க்குறாருன்னா ஆல் பை இம் செல்ஃப் அண்ட் கேதரிங் பிராம்பிள்ஸ் ஒருத்தன் அவனு அவன் அவன் மட்டும்தான் இருக்கான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா பிராம்பிள்ஸ்ன்றது வந்து பிளாக்பெரிஸை சொல்கிறாங்க ஓகேவா எல்லா பிளாக்பெரிஸையும் எந்த கேதர் பண்ணுறான்னா எடுத்து கூடையில் போட்டுட்ருக்கான் மொத்தமாக ஒன்று சேர்க்குறான் அப்படின்ற மாதிரி ஹியர் இஸ் அ ட்ராம்ப் ஊ ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் கேசஸ் ட்ராம்ப்ன்றது வந்து பெக்கர் மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லைனா ரொம்ப புவராக எ பர்சன் ஊ ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஆன் ஃபுட் இன் சர்ச் ஆஃப் ஒர்க் ஆர் ஆஸ் அ பெக்கர் அதான் வேலை தேடி இல்லைனா ஏதோ காசுக்காக எல்லா இடத்துலையும் போய் நிற்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி பெ பெக்கர்ஸ்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒருத்தன் வந்து நின்றுட்டுருக்கான் நின்றுட்டு வந்து பார்க்குறான் கேஸஸ்னால் பார்க்குறது கேஸ் அப்படி பார்க்குறது அண்ட் தெர் இஸ் த க்ரீன் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்கிங் த டைசிஸ் அண்ட் தெர் இஸ் த க்ரீன் ஃபார் ஸ்ட்ரிங்கிங் த டைசிஸ் ஒரு இடத்துல வந்து டைசிஸ் வந்து அழகாக வந்து இருக்குது ஸ்ட்ரிங்கிங்னால் ஹேங் ஸோ தட் இட் ஸ்ட்ரெச்சஸ் இன் அ லாங் டைம் ஏன்னா டேசிஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தொங்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அழகாக அந்த பூ வந்து நல்லா படர்ந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க டேசிஸ்ன்றது நடுவில் எல்லோவாகவும் சுற்றி ஒயிட்டாகவும் இருக்கும் அண்ட் தெர் இஸ் த க்ரீன் ஃபார் ஸ்ட்ராங்கிங் த டேசிஸ் அந்த பூக்களை பார்க்குறாரு அதுக்கப்புறம் அடுத்து அப்படியே அந்த ட்ரெயின் முன்னாடி போயிட்டே இருக்கு இவர் பார்த்துட்டே வராரு ஒவ்வொரு சீனாக நம்மக்கிட்ட அப்படியே ஷேர் பண்ணுறாரு அண்ட் தெர் இஸ் த க்ரீன் அது முடிஞ்சிச்சு ஹியர் இஸ் அ காட் ரன் அவே இந்த ரோட் ரோட்டில் வந்து ஒரு காட்டுன்றது வந்து என்னென்னா இந்த மாட்டு வண்டி குதிரை வண்டி இதெல்லாம் சொல்லுவாங்களா அதை தான் சொல்கிறாரு லம்பிங் அலாங் வித் மென் அண்ட் லோட் லம்பிங்னால் கேரி வித் டிஃபிகல்ட்டி அந்த மாடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தானே புல் பண்ணிட்டு போகும் ஏன்னா லோடு அதிகமாக இருக்கும் குதிரையோ ஏதோ கழுதியோ இல்லை மாடோ எது போனாலும் வந்து ஒரு மனுஷன் அந்த லோடு அந்த மூட்டைகள்லாம் வந்து சுமந்துட்டு போனோன்னா கஷ்டம் இல்லை அதான் சொல்கிறாங்க லம்பிங் அலாங் வித் மேண்டன் மேன் அண்ட் லோடு லம்பிங்னா வித் கிரேட் டிஃபிகல்ட்டி கேரி பண்ணிட்டு போகிறது அண்ட் இயர் இஸ் அ மில் அண்ட் தெர் இஸ் அ ரிவர் இங்கே பாரு மில் இருக்குது பக்கத்தில் ரிவரும் இருக்குது ரிவர்னால் ஆறு ஓகேவா மில்லுன்றது ஏதாச்சும் ஒரு மில் அவர் பார்க்குற மில்லை சொல்கிறாரு ஈச் அ கிளிம்ஸ் அண்ட் கான் ஃபார் எவர் எல்லாமே ஒரு செகண்ட் பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா நெக்ஸ்ட் சீனரி அது போயிடுச்சு அது போனது போனது தான் கான் ஃபார் எவர் அப்படின்றாரு இப்போது என்னென்ன மீனிங்ஸ்னு பார்த்துடலாம் சார்ஜ் சார்ஜ்னால் டு மேக் அ ரஷ் சார்ஜ் போகலாம் எல்லோரும் வாங்க அப்படின்ற மாதிரி தானே போவாங்க அந்த போரில் டு மேக் அ ரஷ் அட் ஆர் சடன் அட்டாக் அப்பான் அ பர்சன் ஆர் திங் ஒரு இதுக்கு மேலே டக்குன்னு சார்ஜ் பண்ணுறது அட்டாக் கிளாம்பர்னால் கிளைம் ஆர் மூவ் இன் அண்ட் ஆக்வர்ட் அண்ட் லெபோரியஸ் வே யூசிங் போத் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட் கிளாம்பர்னால் குழந்தை இல்லை அதை தவழ்ந்து போகிறது தான் சொல்கிறாங்க பிராம்பிள்ஸ்னா எ ப்ரிக்லி ஸ்கிராம்பிளிங் ஸ்ட்ரப் ஆஃப் த ரோஸ் ஃபேமிலி எஸ்பெஷலி அ பிளாக்பெரி பிராம்பிள்ஸ்னால் பிளாக்பெரி ட்ராம்ப்னா எ பர்சன் ஊ ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் பிளேஸ் டு பிளேஸ் ஆன் ஃபுட் இன் சர்ச் ஆஃப் அ ஒர்க் ஆர் ஆஸ் பெக்கர் பெக்கர் சொல்கிறாங்க வெரி புவர் பர்சன் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கிங்னா ஹேங்ஸ் ஸோ தட் இட்
fly as thick as driving rain and ever again in the wink of an eye painted stations whistle by here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles here is a tramp who stands and gazes and there is the green for stringing the daisies here is a cart run away in the road lumping along with man and load and here is a mill there is a river each a glimpse and gone forever poetry abin mari robert louis stevenson avaroda period vandu 13th november 1850 and the one and the three abdi irukku one vandu november kuda join pannidom december aidom 3 december 1894 1850 to 1894 இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன்ல இருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் ஓகேவா இது எயிட்டீன் ஃபிஃப்டியில இருந்து எயிட்டீன் நைன்டி ஃபோர் இவர் வந்து ஸ்காட்டிஷ் நாவலிஸ்ட் போயட் எஸ்ஏஸ்ட் மியூசிஷியன் ட்ராவல் ரைட்டர் எல்லாமே கலாராசிகம் எல்லாமே தெரியும் இவரோட ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரெஷர் ஐலாண்ட் கிட்னாப்டு அப்போ வந்து யார் கிட்னாப் பண்ணாங்கன்னா டாக்டர் ஜெக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஐட் அது ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸாக இருக்குது ஸ்ட்ரேஞ்ச் கேஸ் ஆஃப் டாக்டர் ஜெக்கில் அண்ட் மிஸ்டர் ஐட் ஒரு சைல்டு விட்னஸாக சொல்லுது எ சைல்ட்ஸ் கார்டன் ஆஃப் வர்சஸ் கார்டனில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட சிக்ஸ்த்து போயம் முடியுது தேங்க்யூ